Всем привет, с вами Саня Ибанет, и мы сегодня пришли в Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. У него даже есть свой собственный ядерный реактор. Мы сегодня сходим в лаборатории, пообщаемся со студентами, профессорами и обязательно сходим в столовую. Ну все, я побежал. Привет, я сейчас занимался. Слушай, сейчас, можно я открывашку засниму? Или торопишься? Нет, я туда... В ТГ скинуть, вы подписаны? В ТГ тоже, чтобы я это подписал. Вот туда в сообщение скинь последнее. Я, я туда за, зарепощу. Ну, просто, чтобы фотка тоже у меня была. Привет, Привет. На сколько зал? На 91. Вау. Если откуда-то пришло мионов меньше, то это означает, что либо в атмосфере что-то происходит, либо в ближнем космосе что-то происходит. Баланс масла, зелени соли идеальный. Куда деваются нейтрины, что происходит с Солнцем, были всякие фантастические теории, вплоть до того, что Солнце гаснет. Что мы можем, допустим, увидеть? Что в некоторых точках Земли время начнет ускоряться. И 10 из 10. МИФИ поистине легендарный вуз. Хотя бы потому, что здесь работали и преподавали 6 нобелевских лауреатов. Я вот сейчас нахожусь на аллее нобелевских лауреатов, где каждому из них поставлен памятник. Мне еще очень нравятся эти памятники тем, что это не просто изображение этих личностей, а также у них есть всякие реквизиты, которые показывают, чем они занимались в процессе изучения своих открытий. Здесь рядом со входом в МИФИ можно увидеть вот такую замечательную фреску, на которой находится конь, у которого глаз такой, как будто это атомное ядро. И рядом вы видите, что этого коня держит за узду э, человеческая рука. Это олицетворяет покорение человечеством ядерной энергии. Зашли в само здание, и вот еще встретил двух пацанов, которые занимались на годовом курсе, и говорят, что что-то отчисляются люди, да? Ну, немножко, немножко. Немножко отчисляются. Да, так что вы, если поступите, пожалуйста, ни немножко, нисколько не отчисляйтесь. Да, делайте домашку, не пропускайте, и все будет хорошо. Вот. А вы сколько набрали, когда поступали? У меня 85. А у тебя? А у меня 82. Ну, зато у меня русский на 97. Это у Оксана, Оксана постаралась. Ну, ну, кто бы сомневался. Исследуй, думай, изобретай, иди вперед. Инновации нашей традиции. Здесь даже есть студенческий офис в простонародье коворкинг. Они там готовятся к своим занятиям и занимаются полезными вещами. Пойду им немножко помешаю. Друзья, я тут встретил э, Сашу, она является студенткой ИФТИСа. И вот э, ты сможешь нам рассказать, что здесь происходит, почему здесь так много народу сейчас находится? Да, мы находимся в студенческом офисе, сюда студенты приходят учиться, отдыхать. У нас есть амфитеатр, переговорный, в который можно забронировать и проводить разные мероприятия. Есть конференц-зал, в котором туда э, приходят разные мероприятия. К нам даже Тиньков приезжал, Сбер и проводили свои лекции и мероприятия. Прикольно получается. Вот так вот пришел в вуз и можешь прилечь на подушечке, включить на проекторе киношечку, например, Open Gamer, что-то связанное с физикой, и немножечко отдохнуть. Здесь у нас оборудовано переговорное. 
Также у нас есть помещение для сотрудников, для активистов, и у нас есть конференц-зал, в котором проводятся разные лекции и мероприятия. А фильмы смотрите? В амфитеатре можно, здесь тоже смотрят да? фильмы, да. У нас э, разные студенческие объединения проводят свои мероприятия, и также у нас есть киновечера, которые тоже проходят в конференц-зале. Здорово. Всех ждем на фильм. Обзор на столовую Мифи объявляю открытым. Я иду покушать. Компотики. Есть два вида. Не знаю, какой вкуснее. Возьму оба. Могу себе позволить. Здравствуйте. А это вот что у вас? Это индейка в соусе, свинина в соусе, котлета куриная. О, можно, с... можно свинину э, с э, гречкой? Приятно. Спасибо. Здравствуйте. А это солянка, да? Нет, это щи. А, щи. А можно мне вот щи? Ай. Так, и хлебушек возьму. Пробуем суп. Это все мне, кстати, обошлось в 437 рублей. М -м -м. Вкусно. Этому супу я ставлю 7 баллов из 10. Салатик с капустой. Баланс масла, зелени, соли идеальный. Капусте 10 из 10. Гречка со свининой. 8 из 10. И все это я запью компотиком. Десятка. Десятка. Дайте этому ресторану звезду Мишлен. Друзья, смотрите, какую я интересную фотку здесь нашел. Здесь вот есть два космонавта, которые вот полетели в космос и показывают, вот один космонавт показывает флаг МИФИ, вот космонавт, который находится слева, к сожалению, не знаю, как его зовут, а космонавт, который находится справа, мы его снимали в МГТУ имени Баумана. То есть, видите, вот в двух вузах были, и там, и там есть свой космонавт, который был на космическом корабле. Итак, друзья, смотрите, вот здесь я нашел такие интересные слайды, на которых мы можем с вами увидеть, что ядерный реактор появился в МИФИ еще в 1967 году. Дорогие друзья, я сейчас буду общаться с доцентом научно-образовательного центра НЕВОД Семеном Сергеевичем. Здравствуйте, Семен Сергеевич. Здравствуйте. Вот, расскажите, пожалуйста, где вот мы находимся. Вот мне сказали, что здесь вот находится очень какой-то глубокий бассейн, где проводятся какие-то эксперименты. А можете рассказать поподробнее про то, что здесь происходит? Действительно, мы находимся в МИФИ, в здании экспериментального комплекса НЕВОД, и здесь у нас... Самый глубокий бассейн Москвы и Московской области, он имеет глубину 9 метров и заполнен mm -hmm. специально очищенной водой. В этой воде мы регистрируем черенковское излучение. Это излучение возникает в том случае, когда через воду проходят заряженные частицы и скорость частиц больше, чем скорость света в воде. Скорость света в вакууме преодолеть невозможно, mm -hmm. но скорость света в воде, она меньше, чем в вакууме. Потому что вода имеет коэффициент преломления 1,33, да. и свет в воде двигается медленнее, чем э, релятивистские частицы. В этом случае в воде возникает излучение. Это излучение было открыто Павлом Алексеевичем Черенковым. Называется угу. Черенковское излучение. И вот это излучение мы регистрируем с помощью нашей большой установки. А когда было открыто это излучение? Излучение было открыто Павлом Алексеевичем в 30-е годы прошлого столетия. И позже за него, уже в 50-е годы, Черенков и два теоретика Тама Франк получили Нобелевскую премию. Mm. А чем интересно это излучение и где его можно использовать? Излучение в видимом диапазоне происходит. То есть Черенков его вообще просто глазами открыл. Но... Мы его регистрируем с помощью специальных фотоэлементов чувствительных, которые могут его а, преобразовывать в электрический импульс. Мы его используем для того, чтобы измерить энергию космических лучей и с помощью них уже сказать, что к нам приходит из космоса. Также mm -hmm. на основе этого излучения работают самые большие детекторы в мире, такие как а, Байкальский нейтринный телескоп в нашей стране, либо как установка а, Пьераже, которая располагается в Аргентине и имеет тоже очень большие размеры. Mm -hmm. 
А это вот закрытая поверхность или мы туда можем нырнуть? Поверхность закрытая. Почему? Угу. Потому что, поскольку излучение происходит в видимом диапазоне, при проведении эксперимента мы должны убрать весь внешний свет. А -а -а. Поэтому бокрыт, бассейн покрыт слоем металлических листов и еще двумя слоями ткани. Так, угу. чтобы э, свет от ламп и от всего остального не попадал в воду и не мешал проведению эксперимента. А что находится внутри этого бассейна? Внутри бассейна находятся наши приборы, которые называются квазисферические модули. Они регистрируют черенковское излучение. Похожи на батискафы, имеют 6 входных окон, которые смотрят во все стороны. И в каждом входном окне есть иллюминатор и есть фотоприемник. Фотоэлектронный умножитель, который преобразовывает свет в электрический импульс. Похож на экран мобильного телефона, только экран мобильного телефона делает из сигнала картинку, а здесь а, приборы, которые из картинки делают сигнал. При этом очень, очень чувствительны к любому свету. А вот таких батискафов много плавает в бассейне? Да, у нас их сейчас 91 в воде, но мы сейчас будем проводить модернизацию, менять конфигурацию решетки внутри, их будет 96. А зачем такое большое количество? Они должны создать а, такую пространственную решетку. Как раз такой невод в узлах, который находится оптический модуль. И когда их много, при прохождении частиц в одном месте может быть большая вспышка, в другом маленькая вспышка. Угу. И модули будут регистрировать то большие вспышки, то маленькие. И как раз это нам создает объемную картинку для восстановления угу. события. То есть вы прям э, 3D-картину имеете, когда 3D -картину, совершенно верно. ведете? Ага, понял. А какое практическое применение для этих исследований? Эти исследования, они носят фундамента, фундаментальный характер, то есть они позволяют получить новые знания о частицах и о тех процессах, которые происходят при взаимодействии этих частиц. То есть здесь мы занимаемся так, так называемой физикой сверхускорительных энергий. Те энергии, которые не могут быть получены на ускорителях, потому что ускорители, хоть и достигли размеров 27 километров, все равно еще недостаточно для получения очень высоких энергий. А угу. Вселенная наша, она умеет ускорять частицы до сверхускорительных энергий. Эти частицы приходят из космоса, взаимодействуют с атмосферой, и здесь мы можем регистрировать продукты этих взаимодействий и тем самым понимать, что же у нас происходит и при взаимодействии, и что же происходит далеко во Вселенной. А, ну я, правда, не очень силен в этих всех частицах, но это вот все, что связано с бозоном Хиггса, пимизоны, да? Да, мы регистрируем здесь те частицы, которые рождаются при распаде пимезонов. Угу. Это называется электромионы. А, Мионы о. являются тяжелыми электронами, так, так называемым вторым поколением электронов. Ну, главное, а. что это тяжелые электроны. Они живут 2 микросекунды, но этого времени хватает для того, чтобы пройти из верхних слоев атмосферы, дойти до нас и даже уйти глубоко под землю. Времени а, этого да. хватает, потому что частицы находятся в релятивизме, и для них время замедляется. Ну да. А, то есть для них это 2 микросекунды, а для нас... Для нас гораздо больше. Да. Но, тем не менее, они проходят, доходят до нас, проходит наш бассейн насквозь угу. и ходят глубоко под землю. Но когда они проходят бассейн насквозь, они дают черенковское излучение. По черенковскому излучению мы знаем, сколько они оставили в бассейне энергию. Угу. И тем самым нам это дает дополнительную информацию об этих частицах. Александр, вот вы спрашивали про прикладные исследования. Прикладные mm -hmm. исследования мы проводим с помощью вот этого прибора, который называется мионный годоскоп Ураган. Он состоит из четырех больших супермодулей. Каждый супермодуль состоит из восьми плоскостей. В них проложены специальные трубочки, через которые продувается смесь газов, аргон, СО2 и парапентана, и натянуты проволоки, на которых напряжение 4300 вольт. Если mm -hmm. через такую проволоку, через такую трубку проходит любая заряженная частица, то там проскакивает искра. И мы эти mm -hmm. искры меряем, где они были, и получается, мы знаем, как прошла заряженная частица. Это называется трековый детектор. В секунду через каждый супермодуль проходит больше полутора тысяч мионов. И, соответственно, mm -hmm. мы уже мы видим, откуда пришел каждый, копим специальную угловую матрицу, и по ней а, видим картину неба, то есть как, а, сколько мионов пришло с каждого направления из верхней полусферы. Угу. Если откуда-то пришло мионов меньше, то это означает, что либо в атмосфере что-то происходит, либо в ближнем космосе что-то происходит. Например, была вспышка на Солнце, а, соответственно, после вспышки изменились параметры солнечного ветра. Угу. Эти параметры, например, был корональный выброс масс. В этом случае от Солнца отрывается плазма, она идет к Земле, примерно идет двое суток. И когда через эту плазму проходят протоны космических лучей, они в ней отклоняются, не попадают в атмосферу, 
не взаимодействуют, не рождают мионов, и мы видим как бы недостаток мионов с этого направления. То есть как только мы увидели, что нет мионов, это значит такой, или количество мионов понизилось откуда-то, это такой тревожный сигнал для того, чтобы искать интересные события. То есть сами частицы, они не проходят, а получается, они застревают в электромагнитном поясе и как-то влияют на другие частицы, и вы это индексируете. Вот, Гру да. Грубо говоря, да, мы, О, грубо говоря, мы верим в такую тень, э -э тень в космических лучах. Чтобы понять глубину бассейна, вот тут начинается вода, а заканчивается она вот там. Ого! И там у нас находится система водоподготовки, где проходит чистка воды для бассейна. Угу. Александр, это называется координатный трековый детектор ТРЕК. Угу. Эта установка еще полноценно не работает, она только создается. И э, это одна из крупнейших установок, которая сейчас создается в мире. И угу. это э, самая крупная установка в мире, которая будет регистрировать космические лучи под горизонтом. Ее площадь составляет 250 квадратных метров. И эта установка позволит регистрировать треки заряженных частиц, которые двигаются под большим углом к горизонту. Угу. То есть это вот ну, под 90 градусов имеется в виду? А, да? до, до 90 угу. градусов. Ну, максимальные углы, которые мы регистрировали, это 88 градусов. Совсем под 90 идут мало. Дело угу. в том, что когда частицы идут под такими углами, они в атмосфере проходят до 500 километров. Угу. И, соответственно, при всякие частицы малых энергий, они в атмосфере остаются, и, за, и до нас доходит только самые жесткие компоненты в виде целого пучка частиц. Вот мы их здесь регистрировать сможем, пересчитывать, сколько их было на этой площади. Потом в бассейне померим их энерговыделение, mm. и таким образом сможем э, продвинуться в ядроядерных исследованиях э, на самые большие энергии в мире. Mm -hmm. Друзья, тут оказывается, что МИФ есть не только в Москве. У него, оказывается, есть филиалы по многим городам России. Волгодонск, Трехгорный, Озерк, Снежинск, Заречный, Ташкент, Алматы. В общем, учись, где хочешь. Сейчас я нахожусь в Институте ядерной физики. Рядом со мной стоит кандидат наук Екатерина Козлова. И вы вот расскажите, пожалуйста, нам, что здесь вообще происходит. Как понятно из названия, в основном мы занимаемся ядерной физикой, собственно, физикой низких энергий, нейтриной физикой. Наша гордость — это детектор Редстоу, мы его сейчас посмотрим. Это эмиссионный детектор, который, рабочим веществом которого является ксенон. Нужен он для исследования круглого конкретного рассеяния нейтрина, процесса, предсказанного стандартной моделью и подтвержденного экспериментально несколько лет назад с нами, с нами и совместно с нашими американскими коллегами. Mm -hmm. И сейчас вот мы исследуем его на других материалах, в частности на ксеноне. Это процесс, скажем так, имеет пользу не только научную, просто с точки зрения расширения наших познаний о Вселенной, но и практическое применение. Собственно, мы планируем использовать этот процесс для ядерного мониторинга. Например, для ранней регистрации аварий на атомных реакторах. Ядерных реакторах. А, собственно, у нас уже был сеанс на Калининской атомной электростанции, где мы как раз набирали данные на ксеноне. И вот сейчас мы увидим, что у нас проходит апгрейд, и мы планируем перевести с ксенона на аргон, на другой благородный газ. И того, и того есть свои плюсы и минусы. Как говорится, мы хотим расширить рамки нашего научного познания и рамки, скажем так, технологической применимости. И сейчас вот мы проведем апгрейд, тестовый сеанс, и через год поедем опять на Калининскую станцию уже пробовать с аргоном. И отрабатывать и как и научное изыскание, так и практическое применение. А вы сказали, что здесь были открыты какие-то новые частицы? Не частицы открыты, ага. собственно, про нейтрины мы знаем уже достаточно давно, уже больше угу. полувека. И про сам процесс супругового конкурентного рассеяния мы тоже знаем несколько лет. Просто, на самом деле, стандартная модель предсказывает сечение, скажем так, показатель этого процесса для различных материалов. То есть uh -huh. это есть теоретическое предсказание, как оно должно себя вести. Если мы поймем, что, например, на ксеноне или на аргоне оно ведет себя не так, как предсказано, то это будет признаком физики за рамками стандартной модели. То есть то, что нынешняя теория ну, не, не описывает, но еще не видела и не знает, как, это, как с этим правильно работать. Uh -huh. Так называемые нестандартные нейтриные взаимодействия и просто физика за рамками стандартной модели. Потому что, как известно, теория физики — это не какая-то священная корова, которая вообще без изменений, uh -huh. вот мы так сказали, так и есть. Скажем так, нынешняя теория — это то, что мы предполагаем, что, скорее всего, это так. Uh -huh. На самом деле, это был очень интересный пример с нейтрино. Собственно, в рамках стандартной модели раньше считалось, что нейтрино частица безмассовая. Uh -huh. И, опять-таки, там несколько десятилетий назад мы увидели, что оказывается, когда мы смотрим на нейтрино от Солнца, у нас поток нейтрино оказывается меньше, чем мы ожидали. 
И ну, очень да. люди очень долго думали, а почему это так? А куда деваются нейтрино? Что происходит с Солнцем? Были всякие фантастические теории, вплоть до того, что Солнце гаснет. Или что внутри Солнца находится маленькая черная дыра. А в итоге выяснилось, что тот эксперимент, с помощью которого смотрели, может регистрировать только конкретный сорт нейтрино. А нейтрино умеют приходить из одного своего сорта в другой. Это называется процесс осцилляции. И дело в том, что осцилляция возможна только в том случае, если у частицы есть масса. И угу. выяснилось, что стандартная модель ошибалась, и действительно нейтрино обладает очень маленькой, но все-таки массой. Поэтому, угу. на самом деле, каждый эксперимент — это вопрос не подтверждения теории, а посмотреть то, как будет на самом деле, потому что теорию приходится переделывать, переписывать, когда мы узнаем что-то и что-то новое. То есть это меньше массы электрона даже какого-нибудь, да? Ну да, то есть мы как бы знаем, на самом деле, пока верх точно чего нейтрино не больше по массе. Вот. То есть вы, получается, тут физику сломали? Мы это не сломаем, но, возможно, споломаем. Осталяться от этого открыли еще когда я в школе. Ну, еще когда я в школе была. Понятно. Екатерина, а что это за запечатанная такая комната? Это наша чистая комната. Там проходит сборка внутренних деталей детектора, потому что, понятное дело, мы не можем позволить, чтобы внутри детектора был какой-то мусор, какая-то грязь, какая-то пыль. Причем даже самая мельчайшая, поэтому это такая специально изолированная комната. Вот там вот вы видите предбанник, где люди одеваются так в костюмы космонавта, то есть в абсолютно белые... Вот на фотографиях тут можно увидеть mm -hmm. абсолютно белая одежда, закрывают волосы, лицо, руки, заходят, и там уже проводится вся сборка. Вот, и после того, как детектор уже внутренняя часть его собрана, его, скажем так, заворачивают, чтобы не выпадала никакая пыль, уже собирают, то и уже выносят после сборки во внешний зал, где уже проходит сборка внешней детали детектора. Mm -hmm. Вот, а совсем внутри уже нужно собирать вот в таких вот белых одеждах, и чтобы там никакая пыль, не дай боже, не попала. А что там, загорится, да? Или... Даже ну, не загорится, как будто такой просто будет нерабочий. Uh -huh. Ну, то есть мы увидим пыль, мы увидим примеси, и это испортит сигнал, с учетом uh -huh. того, что мы занимаемся крайне низкофоновой физикой, на... мы и так-то там ищем буквально самые-самые uh -huh. слабые сигналы, потому uh -huh. что это сигнал нашей области интереса, нам пыль как бы совсем будет не к месту ну, и вообще, да. Друзья, смотрите, какой интересный стенд здесь находится. Мы все привыкли, что студенты получают ну, такие хорошие стипендии, но небольшие. А тут, если ты сдал ЕГЭ на 300 баллов, то ты будешь получать аж 20 тысяч рублей. Правда, только на первом курсе, но тоже неплохо. Рядом со мной сейчас стоит Константин Константинович. Он является сотрудником лаборатории, которая занимается проблемами квантовой мет метрологии. И вот расскажите, пожалуйста, чем вы здесь занимаетесь и что это за устройства здесь такие интересные стоят? Вкратце мы здесь занимаемся созданием атомных часов на mm -hmm. разных э, ве веществах. И если коротко, то э, по сути это точно такие же часы, которые есть там, допустим, наручные или э, какие-нибудь кварцевые, просто что они работают на других эффектах. Грубо говоря, но основано на том, что... Э, если вот, допустим, обычные часы, они, грубо говоря, имеют какой-то принцип маятника, угу. то есть мы там знаем частоту, а частота — это обратная величина секунды. Собственно, так и можно определить секунду просто за счет колебаний какой-то периодической системы. В этом же случае это будут такие же колебания периодически, только уже между какими-то переходами в самом атоме там, или ионе какой-то именно частицы. Угу. Ну и, собственно, задача, грубо говоря, которая перед нами стоит — это взаимодействовать, допустим, с какой-то частицей с помощью лазеров, опрашивать таким образом, возбуждать какой-то определенный переход, у которого есть какие-то свойства, которые нам нужны. Угу. И, соответственно, из-за этого уже определять единицу времени и секунды. А это вот энергетические переходы в модели водорода? Ну, Что-то из да, области, да, да, это да? абсолютно то же самое. Оно основано угу. да, на самых простейших принципах квантовой механики, которые изучаются в школе. Вот там, угу. вот, допустим, про то, что я вот и говорю, что, а, вот, грубо говоря, есть правило Бора, угу. где вот а, в, там вот есть второе правило, что а, разность энергии — это вот у нас ошню. Вот, грубо говоря, это вот то же самое. Угу. Просто потому что мы узнаем вот эту частоту, Переводим ее в секунды и тем самым понимаем, с какой точностью, как можно то, чем мы ее определяем. Вот, грубо mm -hmm. говоря, вот если вы зайдете, допустим, в Википедию и зададитесь вопросом, что такое вообще секунда, mm -hmm. это, грубо говоря, какое-то число переходов в а, охлажденном атоме Цезия 133. -го. Oh. И, соответственно, там вот этих переходов, которые оно совершает за секунду, uh -huh. равно там 9 миллиардам, 130 там, миллионам таких uh -huh. колебаний. 
И, соответственно, вот эта секунда определяется, вот, допустим, вот по часам, которые вот есть в России, ну и не только в России, в принципе, по миру много таких установок есть, угу. определяется с точностью до 10 минус 16 знака. Ого. А как мы... прям электрон заряда, не заряд электрона. Не, не, порядок. ну да, угу. ну по порядок, не, ну конечно не угу. такой порядок, но все равно хороший. Угу. А мы занимаемся именно более современными атомными часами на ионе э, стронция. И по оценкам у них точность будет как минимум на два порядка лучше. А -а -а. А, вкратце, вот, грубо говоря, для чего вообще это нужно? Uh -huh. С такой точностью именно знать. Э -э да, вот это интересно. Вот, э -э допустим, э -э в принципе, вот эта технология, она нам позволила, во-первых, создать э систему глобального геопозиционирования, поскольку uh -huh. для передачи каких-либо сигналов и определения человека, там, или, допустим, э там автомобили, самолеты в пространстве, именно точность нахождения ну, какого-то объекта в пространстве достаточно важна. И, соответственно, ну, вот это вот первое применение. Допустим, для чего еще? Вот это может использоваться для того, что чем лучше мы знаем, что такое секунда, мы можем определять, допустим, такие величины, как как у нас время изменяется в зависимости от гравитации. Поскольку вот показано, mm -hmm. что у нас на самом деле, ну это, может быть, знаете, вот есть такие э, мысленные вещи, грубо говоря, которые, э, что у нас, вот, допустим, св частица света может в, э, замедляться в, вблизи там черной дыры, там еще что-то. Это, mm -hmm. грубо говоря, вот связано тоже с этим. А, грубо говоря, вот если, чем лучше мы знаем, что такое секунда, Uh, у нас время в такой uh, материи, ну, в такой области пространства может замедляться. А если, допустим, наоборот, у нас uh, плотность вещества в какой-то области пространства будет, наоборот, меньше, у нас время, наоборот, на начнет увеличиваться. Uh -huh. И для чего, собственно, это нужно? Вот, допустим, uh, мы вот, допустим, создадим какие-то компактные часы, такие вот, которые будут, естественно, занимать объемы лаборатории, а достаточно ну, компактные, которые можно транспортировать. Uh -huh. Грубо говоря, когда мы хотим измерить гравитационный потенциал Земли, мы берем э, наши часы и начинаем возить их по, на, по всему миру. И в каждой точке пространства гравитация уникальна, и, соответственно, будут разные показания на часах. И что мы можем, допустим, увидеть? А, что в некоторых точках Земли у нас время начнет ускоряться. Это значит, что вот там внизу, под нами, где вот мы произвели измерения, у нас находятся залежи э, каких-нибудь газов. А, а если, допустим, время начнет, наоборот, замедляться, это говорит о том, что там находятся какие-то твердые ископаемые. И, соответственно, из этого можно будет... Э, не нужно проводить еще дополнительную какую-то георазведку, чтобы понять, что что-то находится внутри нашей Земли. Поэтому в горах люди дольше живут. Да не, не, не. Это им нужно вот для чего. Допустим, мы вот едем по полю с такими часами, и у нас вдруг по какой-то причине... Часы замедлились, mm -hmm. они на, начали а, чуть хуже измерять время. Это говорит о том, что вот там, под тем местом, где мы это измерили, находится, допустим, а, залежи а, газа. А если, oh. наоборот, да, ну, да, какого-нибудь какой-то источник га газового месторождения. А, допустим, если они, наоборот, начнут ускоряться, это говорит mm -hmm. о том, что... А, а, там, наоборот, находится что-то тяжелое. Mm -hmm. Ну, допустим, какие-нибудь металлы там очень да, труднодоступные. Mm -hmm. И, соответственно, не нужно не проводить никакую георазведку перед тем, как что-то добыть. Можно просто вот так покататься и, грубо говоря, понять все сразу же. А вот я там еще видел, вторая установка стоит. Это тоже для изучения вот этих вот часов? Это абсолютно разные установки вообще по своему принципу, да и по сути физической, что они себя представляют. Если здесь mm -hmm. именно это прям часы, грубо говоря, mm -hmm. то там а, они занимаются разработками... А, специальных нанокластеров, грубо говоря, это просто... Э, вот мы знаем, вот, допустим, что он есть, есть какой-то металл, просто какая-то пластинка, она, грубо говоря, имеет какие-то свои собственные там, проводимость, сопротивление, ну, свои какие-то. Uh -huh. А, допустим, вот если получается сделать э, э, некоторую прям атомарную пленку из такого же металла, она uh -huh. будет проявлять с собой вообще другие свойства физически. Она, допустим, будет иметь вообще какие-то там сопротивления, другие проводимости или там отклик от какого-то э, лазерного там излучения. И, соответственно, э, собирает комбинацию, допустим, вот таких разных пленок. 
А, но оно может вообще какие-то удивительные результаты с собой представлять. Mm -hmm. А, там вот эти нанопленки изучают, получается. Как да, да, они их напыляют, изучают, как они себя ведут и делают какие-нибудь комбинации из этих пленок, исследуют, как они себя вообще, для чего они могут использоваться. Угу. Смотрите, какое прикольное место нашел. Здесь можно написать что-нибудь мелком. Я напишу две важные для нас фразы. Здорово, пацаны. Занимались? Да. Насколько сдали? 76. Я готовилась с вами. Да? Супер, молодец, давай фаску. Я сейчас стою рядом с Арсением Евгеньевичем. Он является руководителем лаборатории плазменных технологий, которые используются в ядерных реакторах. Вот расскажите, пожалуйста, вот что тут за такие установки стоят и как они работают. Ну, основное, основное направление нашей лаборатории – это как раз создание технологий э, с применением плазмы таких, чтобы материалы ядерных реакторов можно было улучшать, повышать их свойства, повышать их ресурс. Mm -hmm. У нас несколько направлений работ. Одно из наиболее динамично развивающихся сейчас – направление, посвященное испытаниям материалов. Угу. Дело в том, что вообще проблема материалов, она актуальна для очень многих отраслей, и фактически это является во многих случаях камнем преткновения для дальнейшего развития. Вот в реакторах именно так сейчас. Угу. То есть, чтобы сделать новые поколения реакторов там, с более высокой мощностью, нужно решить проблему материалов. Угу. Как решается проблема материалов сейчас и как она решалась на протяжении уже долгих лет? Материаловеды разрабатывают новые сплавы, и их требуется испытать. Если мы говорим про ядерные реакторы, то испытывать надо в условиях, которые адекватны тем условиям, которые реально в реакторе есть. Угу. В случае водоводяных энергетических реакторов, это наиболее распространенные реакторы и в России, и за рубежом, это вода при температуре 360 градусов, и 180 атмосфер. Вот такие угу. условия, в которых прибывают основные, ну, наиболее напряженные материалы, в которых основная проблема в реакторе. Она в жидком состоянии. В жидком угу. состоянии. Это вода под давлением, угу. очень высокая температура. И, ну, высокая температура, давление, соответственно, угу. она очень коррозионно агрессивная. Угу. В этом и проблема с материалом. Угу. После этого надо, соответственно, ждать. Вот это самая проблема в создании mm. материалов и есть. Дело в том, что, да, материалы в реакторе разрушаются, но это занимает, на самом деле, годы. Mm -hmm. Да, это проблема с точки зрения ресурса тех же твеллов. Но по времени это все равно занимает годы. Естественно, испытания, которые проводятся в условиях а как в реакторе, занимают те же самые годы. Чтобы какой-то сделать, э, ну, маломальский прогноз по материалу, допустим, по новому, да, минимум надо испытать его в течение 10-12 месяцев. Минимум. Ничего себе. Получается, процесс разработки выглядит примерно так. Э, люди предлагают какое-то решение, ставят на испытание, проходит год, они достают, допустим... Не получилось. Не получилось, да. Ставят снова, там, допустим, новая идея пришла, поставили снова, и еще год прошел, опять не то. Еще год, еще год. Но это же, наверное, как-то параллельно все делается. Конечно, параллельно, но угу. все равно, ты, допустим, если какая-то есть принципиальный подход, принципиально надо проверить, угу. ну, все равно, как ни крути, как бы параллельно ты не поставил, ты все равно узнаешь, по, по большому счету, это через год минимум. Угу. То ну есть, да. естественно, это очень неэффективно, и прям напрашивается какой-то вариант, как бы можно было бы тестировать это быстро, угу. экспресс-тестировать. Мы со своей стороны, как специалисты по физике плазмы, предложили в качестве испытательной среды использовать плазму. То есть выглядит это решение достаточно радикально. То есть мы отказываемся вообще от воды, от давления, от угу. условий, которые как бы в активной зоне реактора реально существуют. Вместо этого зажигаем в разреженной газовой среде плазму, в которой присутствуют пары воды. А само рабочее вещество, помимо воды, какое там? Э, ну, мы, что, чтобы вообще основной оксидант, это получается пары воды и есть. А, а чтобы плазма горела более равномерно, более устойчиво, мы добавляем э, инертный газ. А -а -а. Чаще всего аргон. Угу, в принципе, понял. можно и гелий, это не принципиально. Вот. И штука в том, что качественный состав среды, качественный, он вообще-то даже ближе к реакторам, 
чем, mm. в, чем вот в испытательных вот этих водяных mm -hmm. автоклавах. Потому что там есть молекулы воды, а кроме того, там есть некие осколки воды, то есть это э, радикалы, атомы, ионы, mm -hmm. то есть э, ну, химически активные, скажем так, осколки воды, которые в реакторе присутствуют, mm -hmm. потому что там происходит радиолиз воды. А при испытаниях, вот обычным способом, их нет. Mm -hmm. То есть, в общем, качественно у нас даже ближе, чем в реакторе. Mm -hmm. В чем отличие? У нас очень э, мало вещества, ну, концентрация вещества очень мала. Mm -hmm. Но вот концентрация вот этих активных частиц как раз очень высокая. Mm -hmm. И получается, что несмотря на то, что вещества там у нас на 9 порядков меньше, чем э, в том же реакторе или в обычных испытательных системах, при этом э, из-за из большого количества вот этих э, химически очень активных веществ плазмы, э, частиц плазмы, mm -hmm. у нас э, коррозия ускоряется там, в десятки раз. А, то есть месяц занимает? Какая ну, на данный стоит? момент у нас вот есть некое достижение, что в 24 раза вот мы получили. В 24 раза, то есть, получается, сутки превращаются в часы. Здорово. Вот. И это, в принципе, не передел. Uh -huh. Брат, вот сейчас немножко подробнее скажу, что ограничивает по вот этому пути увеличение скорости. То есть, вообще-то, можно и еще быстрее делать. Uh -huh. Но здесь надо помнить о том, что испытания должны быть адекватны uh -huh. тем испытаниям, которые проводятся сейчас. Потому что все основные решения по материалам принимаются на основе вот этих традиционных испытаний. Они давно проверены, э, верифицированы, mm -hmm. лицензированы и так далее. Соответственно, если мы что-то предлагаем новое, мы должны сделать так, чтобы наши испытания, э, грубо говоря, сшивались с теми испытаниями, ну, результаты, я имею в виду, mm -hmm. которые проводятся традиционным способом. Это mm -hmm. обязательно. А что значит сшивались? Значит, ну, физика процесса должна быть той же самой. Если мы говорим про непосредственно вот процесс коррозии, то закон роста оксидного слоя от времени должен выглядеть ну, так же или похоже, угу. как в случае обычных испытаний, но шкала времени должна быть, соответственно, Сокращаться, сокращена. Да. Да. Да, вот в этом смысл. А с учетом того, что на самом деле сплавы, ну, вот разрабатываемые сплавы, они имеют довольно сложную сложный состав, измен... mm -hmm. изменение состава довольно сложная вещь с точки зрения физики твердого тела, как ведет себя твердое тело, вот, в смысле коррозии, если менять э, его состав. Кроме того, меняется там структура зачастую сплава разработчиками. Mm -hmm. То есть есть вот, получается, такие физические нюансы, которые кажутся как бы, с одной стороны, кажутся мелочами, на самом деле это определяет физику процесса. Именно mm -hmm. это и изучается. И нам при создании полноценной технологии надо учитывать все вот эти нюансы. Uh -huh. А для этого в них надо разбираться. Uh -huh. То есть как в классическом вот R&D, то есть Research and Development, мы должны в создании технологии базироваться на двух стадиях. Первая стадия – это исследование. Uh -huh. То есть мы должны понять, как это работает. Uh -huh. И вторая стадия – это уже разработка технологии, настройка режимов плазменного облучения, чтобы результат, скажем так, ну, был для нас тот, который uh -huh. мы рассчитываем. Вот. вот мы создали установку э, в рамках этого проекта. Значит, э, в ее создании принимало участие большое количество студентов. Mm -hmm. То есть э, это было более 20 человек. Э, то есть мы э, дали объявление в телеграм-канал, что мы создаем такой проект, что мы э, хотим сделать установку, на которой будем реализовывать вот эту плазменную технологию. Mm -hmm. И откликнулось очень много людей с разных факультетов, э, ну, с разных институтов. В нашем случае, uh -huh. значит, с разных курсов. И они все принимали участие в той или иной степени, в той или иной мере в создании, сборке, настройке различных систем этой установки. Установка достаточно сложная. Uh -huh. вот, с одной стороны, с другой стороны, ну, это прям на самом деле прорывной такой проект. Uh -huh. То есть студенты, почему так хорошо откликнулось на него? Потому что они почувствовали, что это действительно проект, который может продвинуть вот всю отрасль материалов для mm -hmm. ядерных реакторов далеко вперед. Потому что применять э, вот эту технологию, в конце концов, э, можно не только вот конкретно к тем материалам, которыми мы сейчас занимаемся, mm -hmm. а вообще-то ну, любые долговременные испытания подобного рода могут э, находить альтернативу э, в виде экспресс-проверки плазменным методом. Так mm -hmm. То есть это как бы двигает всю отрасль э, создания материалов для ядерных реакторов вперед при, при получении и внедрении такой технологии. Получается не только ядерных, в принципе, еще, да? да, можно, конечно, и другие материалы uh -huh. испытывать, просто мы традиционно ориентируемся на Росатом, uh -huh. на атомную отрасль, и с, точки зр... с этой точки зрения, конечно, для Росатома это очень актуальная технология, uh -huh. 
И мы с ними в плотном... А они вас спонсируют? Конечно, у нас... Гранты вот, мы эту установку делаем для разработки этой технологии. И уже параллельно у нас есть... Мы создавали, и уже она готова, эта установка, которая для Росатома. Которая угу. отправится в Росатом, и они будут эту установку и технологию внедрять при создании материала. Сурово. Уже что-то внедрили или пока в процессе? Сейчас у нас идет стадия как бы отладки, значит, доводки, разработки режимов, облучения вот тех самых нюансов, о которых я говорил. То угу. есть достаточно много есть вещей, которые надо изучить и, скажем так, подобрать режимы, чтобы, они, чтобы результаты наилучшим образом воспроизводили то, что mm. мы получаем при обычных испытаниях. Вот сейчас работа именно на это и нацелена. То есть у нас Понял. есть вся инфраструктура теперь для этого, и мы занимаемся экспериментальной работой, аналитической работой, ну и, соответственно, всем таким, которые, всем тем, что необходимо для вот уже создания из идеи реальной технологии. Mm -hmm. Понял. Мы сейчас находимся в Digital центре и рядом со мной сейчас сидит Николай, который является преподавателем, а также руководителем группы по развитию IT-инфраструктуры. Здравствуйте, Николай. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, чем вот здесь занимаются ваши ученики и студенты? В данный момент мы находимся в лаборатории искусственного интеллекта и больших данных Digital Center. Здесь у нас студенты выполняет разные лабораторные работы, также проходят семинары, в том числе и лекции по разным другим дисциплинам. Соответственно, в лаборатории установлено последнее программное обеспечение, ну, соответственно, компьютеры, все тут новое, в том числе и мебель. Поэтому студентам предоставлены все возможности для прохождения комфортного и эффективного обучения. Они здесь занимаются программированием или еще чем-то? В том числе и программированием. Данная лаборатория подключена к кластеру. То есть кластер включает в себя средства виртуализации, на котором развернута инфраструктура. Вот, соответственно, с этих компьютеров студенты подключаются к этой инфраструктуре. Есть также Wi-Fi, то есть любой студент может принести свой ноутбук угу. и с него подключиться, если ему так комфортно где уже проходит именно лабораторные работы. Если вдруг студент не успевает сделать их в рамках выделенного времени семинара там, либо лабораторной, он может из дома удаленно подключиться к этой инфраструктуре mm -hmm. и продолжить выполнение да, до следующего занятия. То есть помимо программирования тут еще проходят какие-то лабораторные работы, да? Да, вот. других дисциплин, mm -hmm. будь то искусственный интеллект, то есть в кластере присутствуют специальные видеоускорители а, той же компании NVIDIA, где студенты могут да, обучить какую-то модель, а, либо получить доступ а, к таким средствам, как Cassandra, то есть высокопроизводительная база данных а, нерелационная, а, которую, конечно, запустить у себя на компьютере не всегда есть возможность локально, поскольку mm -hmm. она очень объемная, требовательная к ресурсам, но сделать это в рамках этой лаборатории Вполне возможно. То есть эти компьютеры как-то складывают свою производительность? А, ну, кластер из себя представляет а, около семи физических серверов, которые, да, объединены mm -hmm. а, в, в одну, так сказать, физ... виртуальную единицу, на которой уже разворачиваются там виртуальные машины а, для разных задач, а, в том числе и на этих виртуальных машинах у нас работают некоторые сервисы, допустим, тот же GitLab. Вот если мы говорим о программировании, в рамках той же, допустим, дисциплины Python, которая у нас mm -hmm. э, читается, э, студенты, получается, э, во время занятий получают задание, э, то есть реализовать какую-то программу, они ее реализовывают, э, отправляют на сервер GitLab mm -hmm. CICD, и э, в автоматизированном режиме выполняются юнит-тесты, то есть проверяется задача, насколько она хорошо написана, то есть проверка кода, и в том числе проверка реализации, то есть э, проходят ли все тесты, и дальше студенту выдается ответ, что все тесты пройдены, либо есть какие-то ошибки или несовпадения с каким-то результатом. Значит, надо поправить, 
И как только получаем такую зеленую галочку, что все пройдено, студенты защищают свою программу уже у преподавателя, который ставит оценку. А тут висит эмблема «Я Росатом». Вы как-то сотрудничаете с Росатомом? Да, это совместный проект МИФИ и Росатома, который финансируется самим Росатомом. Соответственно, тут проводится мероприятие, также совместно с Росатомом, допустим, тем же ДПО, то есть курсы повышения квалификации там, для сотрудников дивизионов там, Росатома, mm -hmm. в том числе и там, для студентов. Mm -hmm. У студентов также есть возможность проходить такие курсы. И помимо курсов повышения квалификации у нас проводятся соревнования, отдельный есть даже кружок, то есть соревнования именно по информационной безопасности, mm -hmm. так называемый CTF, Capture the Flag, захват флага. В рамках центра они также проводятся, то есть несколько раз в год официально, и в них может, могут принять участие абсолютно любой желающий, ну, в том числе и школьники, и студенты, и уже какие-нибудь, может, работники. Если говорим о кружке, который также тут ведется, то есть у нас еженедельно проводится тут такой семинар, посвященный вот решениям задач по CTF, то есть для соревнований по информационной безопасности. Вот. В этот кружок э, мог, могут ходить э, студенты, то есть студенты именно МИФИ, mm -hmm. абсолютно любой, не обязательно те студенты, которые учатся там, на информационной безопасности. А у нас есть отдельная команда, она такая состоит из э, студентов, э, которые учатся на разных других э, факультетах, mm -hmm. то есть институтов, сейчас так называется, э, с того же Лаплаза, Интела. Uh -huh. То есть э, это доступно абсолютно всем желающим. А помимо лабораторий по изучению искусственного интеллекта и больших данных, тут есть еще какие-то лаборатории? А, да, у нас есть лаборатория информационной безопасности, в которой представлено оборудование разных вендоров, те же долинки, микротики, тополинки, также оборудование умного дома. Вот. Есть еще лаборатория э, виртуальной и дополненной реальности, где также есть реально физическое оборудование, то есть это очки виртуальных реальностей э, и также дополненной реальности, то есть мощные компьютеры с видеокарты, чтобы можно было это все в реальном времени обрабатывать. То есть сначала ребятки разрабатывают э, что-нибудь там в Unity, mm -hmm. А дальше это все дело рендерит и выводит уже на очки там, виртуальной реальности. Uh -huh. В ближайшее время у нас планируется еще одна лаборатория для изучения тематики, связанной с направлением критической информационной инфраструктуры. То есть в этой лаборатории будут представлены устройства, ну, то есть оборудование именно отечественных э, производителей, э, такие как э, Craftway, соответственно, э, код безопасности. Э, также планируем еще то есть, внедрить оборудование от MCST, то есть их процессоры, их платформы, э, то есть, э, которые связаны с этими процессорами. Mm -hmm. вот, то есть там ребята уже смогут э, изучить э, и получить навыки работы с этим оборудованием, uh -huh. в том числе и с программным обеспечением, такие как Astra Linux, то есть отечественная операционная uh -huh. система. Для этого у нас есть отдельная программа по информационной безопасности на срок второго кафедры. Вот в рамках этой программы есть отдельная вот, будет лаборатория, в которой ребята будут изучать отечественное оборудование, то есть иметь дело с ним, и отечественное программное обеспечение. А есть какие-то прикладные направления, которые ребята могут освоить? Да, что касается прикладных задач. Соответственно, ребята у нас в рамках там, обучения ну и дальнейшей работы сталкиваются со следующими областями. Это, соответственно, у нас информационная безопасность, сетевая безопасность, то есть настройка сетевого оборудования, инфраструктуры, ее проектирование. Также есть направление, связанное с разработкой программного обеспечения на C, Python. Mm -hmm. Есть отдельно дисциплины по бэкэнду, то есть разработка бэкэнд части, 
есть отдельная дисциплина по фронтенду. То есть, по сути, человек в рамках там, обучения э, в конечном итоге может, допустим, не стать там, безопасником, uh -huh. а стать разработчиком, который uh -huh. имеет еще навыки там, информационной безопасности. Mm -hmm. что уже как бы повышает конкурентоспособность на рынке. Mm -hmm. То есть не просто джун, который там знает бэкэнд, фронтенд, но знает, как это все работает, как устроена вообще разработка в современных компаниях, какие бывают роли, что такое DevOps, DevSecOps и тому подобное. Есть прикладные задачи, связанные с виртуальной реальностью. Ну вот у нас ребята отдельно разрабатывают такой виртуальный э, реактор, mm -hmm. вот, в который есть панель управления, можно нажимать кно кнопочки, соответственно, управлять всем этим делом. Ну, то есть это все виртуально. А, понятно, что не любого пустят в ядерный реактор, а вот так виртуально прикоснуться к этому делу вполне возможно. Mm -hmm. То есть это, да, со стороны там Росатома также востребовано, как и информационная безопасность, как и разработка. А, помимо вот обычного по есть еще у нас разработка а, аппаратных каких-то комплексов uh -huh. то есть там ребята уже изучают электротехнику а, и в том числе и а, программную часть чтобы писать прошивки программы к этой аппаратной части которая ими там допустим была разработана у нас есть отдельно под это прям программа то есть где ребята а, учатся на разработчиков Uh -huh. которые разрабатывают, должны разрабатывать программно-аппаратные комплексы, исходя из важнейшего аспекта, это информационная безопасность. То есть делать все изначально защищенно. Uh -huh. То есть не как, вот обычно бывает, что что-то разработали, дальше уже пытаются как-то прикрутить информационную безопасность, понять, где дырки, нет. Изначально разрабатывают как надо и, соответственно, дальше занимается уже поддержкой этого продукта. Угу. Понял. Ну вот я и провел целый день в Ниао Мифи. Обязательно поддержите это видео лайком для нашего канала, это очень важно. Также обязательно подписывайтесь и пишите в комментариях, какой вуз вы хотели бы, чтобы я сходил в следующий раз.